ಹಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ದು ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ओके okay. वो यो पी डी एफ सू अद आंसर सू अद प्राक्टिस अब अर्थ आदि मात्र नहीं प्राक्टिस बरत ओके सो नान प्रतियो क्वेश्चन एक्सप्लेन दीनि सो आंसर कूड़ा को सो स क्लियर अबर्वी ऐन डौट्स आगे कमेंट बॉक्सली कमेंट स्टूडेंट्स ओके सो स्टार्ट नो फस्ट क्वेश्चन आगे इवग प्रति वर्ष बरता पार्टियल वन मार्क्स क्वेश्चन नहीं बरी टेन क्वेश्चन बरी क्वेश्चन कंपलसरी ओके ना बट इस सती ऐन टोटल फिफ्टी क्वेश्चन को यू हत क्वेश्चन बरीबूद आराम बरीबूद ऐनू प्रॉब्लम ओके सो निगे फैव आपशन नो मोदे क्वेश्चन ऐन गिव एन एक्सापल आफ अ रिेशन विच ईज सिमेट्रिक आंड ट्रांसटिव बट नाट रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक आगे ट्रांसटिव आगे बट रिफ्लैक्सिव आगबार्ड अंत सो ये वो एक्सापल को मोदल के ना सैट ए न बरी भाष फ्रेंड्स ऐन डैरेक्ट आगे ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೆಟ್ ಏನ ಸೆಟ್ ಏನ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡಬೇಕು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ಕಮ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಟೂ ಕಮ ಟೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ತ್ರೀ ಕಮ ತ್ರೀ ಬರೆದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಕಮ ತ್ರೀ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಒನ್ ಕಮ ಒನ್ ಟೂ ಕಮ ಟೂ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕಮ ಟೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಟೂ ಕಮ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ತ್ರೀ ಕಮ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆರಡ್ರದ್ದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಒನ್ ಕಮ ಟೂ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಕಮ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ವೆರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಕಮ ಟೂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಟೂ ಕಮ ಒನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಕಮ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇದೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟೂ ಕಮ ಟೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಕಮ ಟೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ತ್ರೀ ಕಮ ತ್ರೀ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎರಡು ಪೇರ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪೇರ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೇರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ರಿಫ್ಲೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಟೂ ಕಮ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಕಮ ಟೂ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಡಿಫೈನ್ ಎ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಏನಿದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ
ಓಕೆ ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೈನ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಸೊ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ರೇಡಿ ನೋಡಿ ಬರ್ದ್ರೆ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದಂಗಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒನ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಎ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಅ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೋ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಏನಿದೆ ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಬೆಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬರಿತಾ ಇರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇ ಟು ಬಿ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೋ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಸೇ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ರಿಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಗೇನ್ ಇದು ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಬೇಕು ಬಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ವೈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಏಟೀನ್ ಇಂಟು ಟು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಎಸ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಅಗೇನ್ ಏಟೀನ್ ಇಂಟು ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತೊಂಬನಿ ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಬರೀಲೇಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಆಯ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಸ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಇಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ರೇಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈನ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರೀತೀರ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ
ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲನೂ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸತಿ ಅದ್ರದ್ದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಡೆದಂಥ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಓಕೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಸ್ಕೀಮ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಹಾಗೇನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ದು ಸ್ಕೀಮು ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವು ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಟಾಪರ್ಸ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು ಅಗೇನ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೂರು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಟಾಪರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ದು ಕೂಡ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒನ್ ಟಿಪ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅವರು ನೋಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ವಿತೌಟ್ ಸೀನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪೇಪರ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪೇಪರ್ದು ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೂ ಪೂರಾ ಓದಿದಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ನ ನೋಡಿ ಮೋಡ್ ನೋಡ್ದೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ವೆರಿಫೈನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಸ ಟಾಪರ್ಸ್ದು ಒಂದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಪೇಪರ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒನ್ ಟಿ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒನ್ ಟಿಪ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟಿಪ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಥರ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ದನ್ನು ಈ ಥರ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒನ್ ಟಿಪ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಥರ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಿನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಲಿಂಕ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಯುನಿಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎ ಯುನಿಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನಿದೆ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮ್
ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ದು ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರಿಜಬಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಕಾಮನ್ ರೀಸನ್ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸ್ಟಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಯೆಂಟ್ಸು ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಮತ್ತು ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಬರಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದ ಕಾಮನ್ ರೀಸನ್ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಅಫ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಓಕೆ ಸೊ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಭಾಳ ಸತಿ ಕೇಳಿದಾರು ಕೂಡ ಫಿಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಈ ಮೂರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೂ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒನ್ ಮಾಸಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಬೈ ಬಿ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಗಿವನ್ ಬೈ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಬೈ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗಿವನ್ ಬೈ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ವಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಏನು ಇದ್ರದ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರನೂ ಬರೀಬೋದಾ ನೋಡಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೈವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೆನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಇದು ತರ್ಟಿ ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಳಗಡೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಇದೆ ಈ ಥರನೂ ಬರೀಬೋದು ಇವಾಗ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಫೈವ್ ಒನ್ ಜಾ ಫೈವ್ ಟೂ ಜಾ ಅಗೇನ್ ಟೂ ಒನ್ ಜಾ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಜಾ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಜಾ ಟೂ ಒನ್ ಜಾ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಾ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತೂ ಅಗೇನ್ ಇದೇನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು ಸೊ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಒನ್ ಮಾಸಿದ ಎಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಮಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಇವನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಫಿಸ್ ಆಪ್ಟಿ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಬರುತ್ತಂತಲ್ಲ ಇದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಸೇಮ್